Bueno, mi gente, les habla Nicky Yami. Estamos aquí en el show The Rockstar Show. Mi próximo invitado de la, es, es, es de Nueva York, pero es de es dominicano y fue, es de lo más duro de la música del trap. Este, reciban con un fuerte aplauso a Mesías. ¿Qué pasó, Messi? ¿Cómo tú estás, papi? Me estoy bien. ¿Estás mejor. bien? Mejor. Ahora estoy mejor. Te ves mejor. Gracias. Te ves mejor, te ves... El aura, el aura se te ve bien, brother. Gracias. Yo quiero, yo quiero que ustedes entiendan algo. Esta entrevista es totalmente diferente a, a todas las entrevistas que yo he hecho. Y la razón por la cual lo es es porque eh, normalmente los artistas que yo... Ustedes han visto... Están en, su, en el mejor momento de sus carreras. Eh, entrevistado a Maluma, Carol G, etcétera, etcétera. Pero yo vengo, ustedes saben la historia mía y ustedes saben de dónde yo vengo. Y hace un tiempo yo estaba eh, mirando Instagram y vi un video donde, donde estaba Mesías que tenía una pelea en, la calle, en las calles de Nueva York. Estaba peleando en las calles de Nueva York. Y me impactó mucho ese video porque yo conozco al artista que es Mesías y sé el ser humano que es Mesías, que mucha gente no lo conoce porque mucha gente eh, se han dejado llevar por las controversias que ha tenido Mesías, pero no saben el ser humano que es Mesías. Y lo llamé y le dije, Messi, ¿cómo tú estás, hermano? Yo, yo vi ese video este, de la pelea que tuviste en Nueva York y, y él estaba tratando de... Tú me estabas tratando de explicarme, no, Nicky, pero la, ese video no es el que es. O sea, hay mucho, hay, hay, hay otros más videos. Yo te dije, hay no. Otra historia, hay otra historia. Sí, hay otra historia. Yo te dije, no, Messi, yo quiero saber cómo tú estás. A mí no me importa la pelea, a mí no me importa quién ganó, quién no ganó, o quién dio más puño, a quién se le partió el brazo dando puño. Yo quiero saber cómo está mi hermano Mesía. Y Mesía me dijo, Nicky, en verdad, en verdad no estoy bien. ¿Sí me entiendes? Y. No pasó ni, ni media hora que le compré un boleto y, y me lo traje para pa, pa Miami. Y le dije, hermano, yo quiero que tú estés aquí con nosotros y, y, y yo creo que a ti te hace falta tener buena energía al lado y, y gente buena al lado que esté, que esté haciendo cosas positivas para que se te mete ese chip en la cabeza porque muchas veces estamos en un hueco donde no evolucionamos, no echamos para adelante porque estamos... Esto, estamos we stuck. ¿Sí me entienden? En, el, en un sitio donde no nos deja eh, cambiar esa mentalidad negativa que tenemos. Messi, empezaste a pegar durísimo en las calles, en todas las redes sociales, empezaste a, con un movimiento grandísimo de, de la música del trap eh, y también reggaetón, porque también hiciste temas de reggaetón, incluyendo, me incluyo, porque yo hice muchos temas, yo, yo hice colaboraciones contigo también. Eh, pero de momento eh, se desaparece Mesías este, de, de las redes sociales. Eh, par de controversia, te vi en par de controversia, te vi en una controversia con, con, con Arcángel, uh -huh. eh, te vi en una controversia de algo de Osuna. Eh, yo quiero que tú me digas a mí, tú sientes que... que, que que la fama que cogiste en, en ese tiempo, eh, la fama, el dinero a tan corta edad, de pronto te, te cambió el chip de la cabeza y te puso a, te puso a tomar decisiones que no, no eran las mejores. Cien mil por ciento. Algo que lo admito, algo que, que he pedido disculpas, es algo que he aceptado porque el error mío más grande era que yo siempre apuntaba el dedo, que si pasó esto, porque que si el, mane el, el, el manejo que yo tenía y tuve que admitir todos los errores que yo hice, a la gente que le fallé, a la gente que yo tenía un aire, que si yo era mesía, que si yo había pegado el trap. So, definitivamente que yo sí siento que la fama se me subió a la cabeza. Y cometí muchos errores también, le hablé mal a muchas personas, hice muchas cosas que me arrepiento y, y, y a veces digo que quisiera volver atrás y no hacerla, pero también pienso que por eso soy el hombre que soy hoy en día, soy el artista que soy hoy en día, soy la persona que quiero ser, quiero seguir siendo, porque pasé toda esa cosa, tuve todo ese trompiezo en la vida que me enseñaron y, y quiero seguir tratando de ser el mejor que soy. Yo, yo, yo vi cuando tú dijiste las palabras que dijiste, normalmente este programa no es de, de, de ese amarillismo ni de esos chismes ni nada, pero me gusta... Eh, eh, 
en este, en este, en este, aquí en este programa en particular quiero hablar de estas cosas porque el punto mío con esta entrevista es que los chamaquitos que están empezando en la música y que, y que empiecen a coger plata y a coger fama aprendan de la situación de Mesías porque yo sé, yo, yo sé claramente lo que puede pasar cuando tienes un corillito al lado que no es el mejor uh -huh. tienes gente al lado que no, de pronto no te están dando los mejores consejos empiezas a coger plata empiezas a coger dinero te sientes intocable sientes que nada malo puede pasarte y empiezas con una corta edad empiezas a tomar decisiones que no tienes que tomar cuando yo vi el video tuyo en las redes sociales eh, hablando lo que estaba hablando Arcángel, yo claramente dije, ese movimiento no... no. Si hay un manejo detrás de Mesías ahí, el manejo no está haciendo un buen trabajo porque Arcángel es, un, es una de las piezas clave y leyenda de este género. Y Mesías todavía yo no lo creo que está en un nivel para poder hablarle al Cángel de la manera que le estaba hablando. Y aparte de eso, no es muy inteligente. Muchas veces la gente dice, no, porque es que una, eh, eh, te metes con un artista y ese artista te apaga tu carrera. No, hermano, tú te estás apagando tu carrera tú mismo, porque que quede claro que ellos no tienen que apretar un botón o hacer una llamada para, para, para dañar tu carrera. Simplemente que como ellos tienen éxito, mucha gente que quieren parte de, de ese artista, uh -huh. no van a querer tener parte contigo. Para no quieren dañar la relación con ese artista. No quieren dañar la relación. Entonces tú mismo te estás cerrando las puertas. Que me pasó muchísimo. Hubieron contratos, hubieron fiestas que se me cancelaron porque no querían que Alcángel se sintiera incómodo, Zuna se sintiera incómodo con Mesías. Claro. So, ya yo sé lo que es eso. Me pasó muchísimas veces. Claro, porque es que es una situación donde tú pones, tú mismo estás poniendo en una situación incómoda. Al promotor. Al, al promotor, a la gente. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Y de pronto al artista le importa. Uh -huh. A lo mejor el artista está en su casa y él dice, Blacho, olvídate de eso. A mí no me... Arcángel a lo mejor ni, ni está metido para eso. ¿Sí me entiendes? Como puede ser que esté molesto porque estés diciendo algo que el, que el pana no le guste. Uh -huh. Pero nunca ha, sido una, nunca ha sido inteligente. Tú siendo un artista de un nivel, meterte y hablar y quemar a un artista que está a otro nivel. A menos que, a menos que, no sé, tú pegues dos temas mundiales en ese momento donde pues ya tú flipeas la cosa para tu lado, uh -huh. que obviamente no fue tu situación en ese, en ese momento. Eh, pero cuando yo me senté a hablar contigo, Messi, yo dije, mira, yo quiero, yo quiero que la gente, yo quiero que la gente sepa en la situación que, que, que Messi se encuentra. Y en, y, en la, y en la situación que Messi ahora mismo está y con la mentalidad que él está ahora. Para que ustedes sepan, mi gente, Messi en el estudio mío. En el estudio mío nosotros tenemos por ahí eh, cuatro o cinco chamacos. Está Valentino, que es mi hermano. Eh, está Saga, que es el sí, productor. No. <ríe> está Saga, que es el productor. Este, este, tengo a Lari, tengo a Juanfer. Y una de las la personas que más felicidad nos trae es este servidor que está aquí. Claro. Porque la energía que él tiene... Eh, es increíble y él siempre está vacilando y siempre está contento aún en la situación que él está que no está en la mejor situación económica de su carrera eh, no está en la mejor situación este el aura no está en su mejor momento no, yo no estaba en la mejor situación en todo el aspecto de la palabra espiritual podemos hablar podemos hablar <risa> de, <risa> gráficamente yo vi, yo de la situación todo, tuya todo. Vamos a tirar cuando tú estabas en Nueva York mesa. cuando tú estabas en Nueva York tú me dijiste a mí que, que yo te pregunté cómo tú estabas, tú me dijiste a mí. Y no te quería decir, porque yo, eso es algo que yo tengo. Este hombre me preguntó a mí tres veces, me si tú estás bien, y la primera vez como que lo quería equivar, la segunda vez me lo preguntó y la tercera vez como que ya sentía como que, como que era Dios que me estaba, te estaba poniendo en, en mi camino para que tú hicieras lo que estás haciendo conmigo. Y ahí fue que te comenté todo lo que estaba pasando conmigo. En ese momento que yo te llamé, ¿en qué situación tú estabas, Messi? Porque yo no lo quiero, yo quiero que tú me lo digas, yo quiero que tú se lo digas a la gente. Bueno, mi gente, yo he estado pasando. Primero que nada, si me ven aquí, quiero decir otra cosa. Si me ven aquí con esta toallita, yo tengo una condición que se llama hiperhidrosis, que no mucha gente sabe de eso. Es una condición donde me sudan muchísimo las manos, donde a veces sí tengo ansiedad, a veces se, se empeora eh, y a veces me tengo que inyectar Botox, que duele muchísimo. Esta vez no me, no, no me lo pude inyectar, so aguanten conmigo, por favor. No, gente. tranquilo, papi, olvídate de eso. eso bueno, eso no. la situación en la que yo estaba, Nicky, 
era algo que yo nunca, obviamente en los últimos dos años he estado pasando mucho problema, he tenido que estar cogiendo, he cogido hasta emprestado para poder pagar mi renta, pero en esta cuarentena me tocó muy malo y yo me estaba quedando en la casa de mi hermana, en un mueble. Duré tres meses en la casa de mi hermana hasta que ya, ya estaba viendo como un poquito la luz, ya estaba viendo que si me iba a mudar, si iba a mudarme en un estudio, un hombre que vivía en un apartamento de dos habitaciones, en el agua, y tuve que comenzar a buscar un estudio porque ya sentía que estando donde la hermana mía, después estaba viviendo en un hotel. Pero ¿cómo Entonces, llegaste, cómo llegaste, cómo llegaste a esa situación porque tú estabas haciendo tu dinero, haciendo show, tú hacías fiesta? Sí, hasta el mismo Alfa me dijo a mí, Nicky, él está, él, 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 en la República Dominicana estaba haciendo fiesta. Eh, yo tenía que abrirle a él. Oh, no, él era el que cerraba la fiesta en la República mucho, Dominicana. Generé mucho dinero, pero, como te digo, no fue hasta que mi hermana no, no entró a, a trabajar conmigo que yo superó lo que era tener una cuenta de banco. Yo sí duré tres años haciendo mucho dinero en efectivo, que como mismo lo hacía, lo mismo lo gastaba. Salía de mi casa con miles de dólares, mujeres, viajes, un sinnúmero de cosas que ahora no te puedo decir que yo tengo una tarea del que me duele. Muchas cosas que pienso que, que gasté tanto dinero que dejé de hacer cosas, que ahora, ahora mismo, si yo hubiera hecho esa cosa, hubiera estado bien, que si tarea de tierra en República Dominicana, si apartamento, yo pensaba como la mentalidad de un americano. Yo nací en República Dominicana, pero toda mi vida vengo radicando en la ciudad de Nueva York. Y en vez de pensar como el dominicano, como pensaba mi papá, mis tíos, que, ok, estamos aquí, pero vamos a mandar todo para allá, un día Dios no lo quiera, estamos, we are set in the Dominican Republic. Claro. Yo nunca tuve esa mentalidad. Y, como te iba a decir, eh, le hice mal a mucha gente, mucha gente me dieron la espalda. Yo era muy arrogante en un momento donde cuando necesitaba la ayuda, por eso que yo he aprendido que hay veces que aparte del dinero, aparte de la fama, es las amistades que las que tú haces. Una persona que tú puedes llamar. Yo no sentía que no tenía amigos, no tenía nadie en la música que yo pudiera llamar en un momento donde nadie me estaba dando la, la ayuda que yo sentía que, que necesitaba. La música que yo estaba sacando, it wasn't clicking with the fans. No estaba conectando, no la estaba, música no estaba la conectando. La música mía no estaba conectando y creo que yo estaba como, era un aura tan negativo, una frustración que yo tenía, yo estaba quillado de todo. He estabas como, estabas como, como aburrido con la vida. Aburrido de la vida. No yo te no, importaba no, a nadie, estabas no rebelde. Yo no puedo contar los celulares que yo he traído. Una vez yo despego una televisión de la pared de mi casa. <risa> Literalmente, eso es algo que yo se lo cuento a los panas míos, gente que cogen pique. Sí. Porque yo desde chamaquito siempre he sido como... He tenido un problema con el anger management. No, a mí me contó Juan Ferrer, igual de espalda mío, que en el carro cuando alguien te, te cortaba... Eh, te cortaba en el carro, tú, ¡Ah! y te, te molestaba. Y que Juanfe le tocaba decirte, papi, cálmate, relájate. Tú sabes, coge las cosas más con calma. Incluso me contó también que hace poco eh, se fue contigo en el carro y que alguien te hizo algo y tú, no te importó, lo cogiste bien, que estás mejorando. Miki, lo mejor que me ha pasado, lo mejor que tú hiciste fue traerme aquí a Miami. Eso era algo que yo soñaba, siempre quería salir de... de amo la ciudad de Nueva York, eh, es la ciudad, pero siento que mi gente no, no era la gente que necesitaba en el momento para, para, para tener la paz que yo necesitaba. ¿Por qué? Porque al yo ser tanto de esa ciudad, siempre me preguntan, Mesías, ¿qué pasó? Mesías, ¿te apagado? Mesía... Y a veces yo sentía como que eso, como que... Instead of using that for motivation, como que a veces me acababa más. Y a no, veces no, no. yo sentía como que le daba esta actitud y bocha a fanáticos que a lo mejor, por falta de ignorancia, a lo mejor su delivery no era el, el que yo quería escuchar. Seguro de la forma que preguntaba, pero yo lo cogía todo como una ofensa. Y estaba en un lugar en mi vida que yo a todo el, quería pelear con todo el mundo, cualquiera que me... Y eso de la pelea también, al pana de la pelea, quiero pedirle disculpas. Mira, te pido disculpas. Yo tengo una mentalidad ahora, hermano, que yo te pido disculpas. ¿Por qué? Porque se supone que yo nunca hubiese, yo hubiera hecho eso, lo que yo hice. Estaba en, en, en una etapa en mi vida que la frustración, que yo siento que si yo hubiera tenido... No quiero hablar, pero yo siento que si en mi casa yo hubiera tenido algo que, que me tranquiliza, yo ni hubiera, le hubiera dado mente a eso. Yo estaba en una situación en mi casa que yo estaba pelado. Yo literalmente cuando vi eso, si yo creo que si yo hubiera estado tranquilo, si yo hubiera estado viendo televisión, pero yo literalmente estaba en una situación donde a mí me estaba llevando el diablo y cuando yo vi que pasó eso, eh, reaccioné de esa manera. Yo, yo aclaro eso. La, la, la pelea que tuvo... este Mesías en, en, en Nueva York, eh, fue con un muchacho que dijo algo en, en las redes sociales. 
y él dijo algo referente a más o menos lo que te, sí te estaba pasando. Uh -huh. Después te, 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 tengo entendido uh -huh. que estaba diciendo, no, que Mesías está, está jodido. Mesías se parece a Kevin Fred, ¿Qué? que Mesías, un sinnúmero. Yo, yo le ah, o sea, el tipo te estaba quemando. Sí, me estaba quemando. Para no, pa no entrar en detalle, él te estaba quemando y te cogió en un momento donde tú, tú no estabas bien, no estabas estable emocionalmente, económicamente, espiritualmente, espiritualmente en tu carrera. Y tú que tienes problemas de... De, de, de ser mecha corta. De ser, de, 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 ya tú sabes, de, 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 tienes el temperamento pesado, eh, te desquitaste prácticamente tu frustración de esa manera. Fuiste donde él y te entraste a golpe con él, importando quién fue el que dio más puño, quién es una estupidez, eso no, eso no es nada, en una pelea, a ti se te partió un brazo, uh -huh. ya ahí no vale la pelea, porque cuando un brazo se te parte, tú no pelear con un brazo es lo peor del mundo, yo vi el video, obviamente, yo creo que con un brazo partido hiciste lo más que pudiste hacer, porque ya cuando yo, yo con un brazo partido, yo me hubiera ido a correr, porque yo no puedo hacer nada, yo tengo un brazo nada más, y con un brazo no se puede pelear. Cuando yo vi ese video, fue que yo me di cuenta, y yo dije... Messi necesita familia. Y cuando hablo de familia no estoy hablando de, de mamá, de papá. Muchas veces mamá y papá eh, no entienden la situación que está pasando en las calles. Y por encima de todo, si hay alguien que entiende lo que es ser famoso y no tener, soy yo. Porque yo pasé por eso y es lo peor. Porque si tú nunca has tenido, no importa. Uh -huh. Si tú estás pelado y tú no eres famoso, no importa, porque tú eres un ser humano normal que está caminando por ahí, no importa. Pero cuando tú eres alguien que tuviste dinero y roncaste como tú roncabas, uh -huh. obviamente la gente te la va a montar y va a ser más difícil para ti. Pero eso no es todo. Hay un dicho que dice, si no te reíste con nadie subiendo, nadie va a llorar contigo bajando. Oye, chamaquitos que están por ahí, ustedes que están ahora mismo eh, con la película y la chuleta y que no, papi, que yo soy el duro, que taca, taca y con actitudes de que yo no le copio a nadie ni le corro a nadie. Tú puedes hacerlo y puedes llegar al tope. Pero por ley de gravedad, todo lo que sube, baja. Y cuando tú bajas, si tú no le, tú no le sonreíste a nadie... <risas> Papito, tú no esperes que nadie llore contigo. Y eso fue lo que le pasó a Messi. Porque Messi actuó de la manera incorrecta. La misma historia de Osuna, si no me equivoco, fue, fue que Jampi te, eh, te estaba buscando para hacer un tema con Osuna uh -huh. y tú no le saliste a, uh -huh. a Jampi. Uh -huh. Y eso fue un acto de... De, de, de pichadera. De prepotencia, de que pues, te creía intocable. Simplemente te creía intocable, que podías hacer eso y salirte con la tuya. Lo mismo te pasó con la situación de Arcángel. Todos esos problemas y todas esas cosas, teniendo guerra eh, por, por las redes sociales y que todo le quiero eso. Quiero pedir disculpas también. Uso este medio para pedirle disculpas a Osuna. Aunque yo siento que yo nunca, nunca tuve comunicación con Osuna, nunca tuve el número de Osuna como tal. Pero sí siento que, que en ese momento tenía los humos en la cabeza. También le pido disculpas a Yampi. Eh, es algo que pasa all the time. Pero yo sí siento como que en esa, en esa, para aquel entonces yo pensaba que si nadie hacía trap como yo, yo era el intocable, yo era más duro, and everybody else was like, nah, everybody's trying to do trap. Y me disculpo con todo el mundo que yo tuve esa mentalidad. Mira, yo tener esa mentalidad, mira lo que me ha llevado, no me llevó a nada. Incluso me cerró muchísima puerta, me vi como un hater por querer defender o querer buscar un mérito que yo pensaba que yo me merecía con algo que hoy en día, ok, la gente sabe lo que yo he hecho por el trap, pero el trap no hizo nada por mí en el momento donde yo, where I needed it the most. Cuando so, más lo necesitaba. Cuando más lo necesité. Messi, este show se llama The Rockstar. Y para mí, tú eres uno de los rockstars más grandes, porque para sentarte en ese mueble, hermano, y tú abrirte de la manera que te estás abriendo y contar tu historia, y tú pedirle disculpas públicamente y prácticamente humillarte contando tus historias privadas que nunca lo has hecho, uh -huh. que estabas en un mueble durmiendo, que no tenías casi ni para comida, que no estabas donde tenía que estar. Mi hermano, mi respeto, te, te, te doy la mano aquí, aunque la tenga sudada, <risa> hermano. Water. <risa> te doy mi respeto y un aplauso Gracias. a este hombre. 
Porque todo el mundo puede frontear. Todo el mundo puede frontear, Messi. Todo el mundo puede decir lo que le dé la gana y decirle todo, pero son pocos los hombres que se sientan en un mueble frente a una cámara a abrirse de la manera que tú te estás abriendo, hermano. Y yo por eso te traje este programa, porque yo quiero que la gente conozca al Messi que yo conozco, que es tremendo ser humano. Es un tipo con mucho respeto. Es un tipo que no se atreve a entrar a tu casa si tú no le das el ok. Se queda afuera en la puerta. Es un tipo que pa, hasta para tomarse un, un, un vaso de agua te pide 15 veces permiso, que llega un momento donde ya incomoda. <risa> Pero el respeto que tú tienes, hermano, si la gente conoce ese Messi que yo conozco, hermano, la gente se vuelve loco y te ama. La gente te ama. Porque mucha gente que yo hablo por ahí, de los dominicanos específicamente, que son los más que escuchaban tu música, le digo Mesías. Me dice, claro, Mesías, Messi, el mismo el Alfa. El mismo Alfa fue para pa el estudio el otro día y me dijo, papi, ese pana, ese pana es un duro. Ese pana lo que tiene es un talento grandísimo. Eh, tú, no estás, tú, no, tú, no, tú, no, tú no estás en un hueco feo, hermano. Tú no estás en un hueco feo. Yo sé lo que es un hueco feo. Yo estuve metido en un hueco feo. Usted no tiene, usted no tiene, usted no está en vicio de droga. Usted no se mete nada feo. ¿Sí me entiende? Usted, usted no tiene eh, caso en la corte ni, ni nada por el estilo que yo sepa. Uh -huh. No hace Gracias. que salga un problemita no, 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 por ahí no, 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 escondido no, no, no. por ahí de eso. <risa> eh, usted no tiene, usted está bien. Perdóname, usted está bien de salud. Usted, lo único que tiene es el, 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 la sudadera de mano, esa, y el bracito que te partiste. Que ya está mejor. Gracias que ya está mejor sí. y que más nunca en la vida. Nunca, no, no, no. Va no, a ser no. para pelear, porque no, es que no. no tenemos que pelear, a menos no, que, pues, que para defender no es diferente. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero nosotros buscar el problema, Messi. No, nosotros bro, no tenemos yo, que buscar. Yo me arrepiento de eso, yo me arrepiento. No hay que por... buscar el problema, lo que hay que hacer es, mi, mi gente, que quede claro que Messi se metió al estudio. Y pudo haber estado pichando para loco y haciendo lo que era. No, el tipo llegó a Miami a trabajar. Porque yo sabía que si él te usaba el estudio de nosotros y si él hangueaba con gente que, que, que le diera cariño, el pana le iba a fluir tanta creatividad en el estudio. Y efectivamente, mi gente, yo no sé si ya, ya tú le pusiste nombre a esa canción. O millonario, o si yo fuera millonario. Está media larga el, el, el nombre. Millonario. Me, si ustedes escuchan esta canción de Messi, yo te voy a decir una cosa a ti, hermano. Este hombre rompió con una pista y una cosa totalmente diferente porque se fue perreo, pero sin soltar el cotorreo dominicano. Me metían hasta a mí hablando dominicano. Oye, yo soy mitad dominicano y yo puedo hacer lo que me dé la gana y este show es mío y puedo hablar como me dé la gana. Pero, hermano, viene por ahí con música nueva. Tiene gente que lo quiere al lado. Se sentó al frente de las cámaras y le pidió disculpas a cada uno de los muchachos que siente que le faltó el respeto. Se abrió al pueblo y le habló al pueblo. De verdad, de verdad, oh, mi gente. también, Alca, quiero decir, Alca, tú eres mío. Ya siento que no te tengo que pedir disculpas, mi hermanito, porque ya es, es algo que lo he hecho, lo digo aquí, ya lo he hecho ya públicamente. Ten, tenemos un tema durísimo, ya hemos hablado varias veces. Y quiero decir, hermanito, que estoy agradecido contigo, mi hermano. Respeto. Ay. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que era el único que, <risa> un aplauso a que, eso, era el que me faltaba. Un aplauso a eso. No, 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 un aplauso a eso. Este, Messi... Te voy a hacer preguntas porque ya, ya, ya sacamos, de, ya sacamos de, 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 todo, de todas esas cosas incómodas que se pueden decir hablar. ¿Cuáles son tus planes? ¿Te gusta la actuación? Me fascina la actuación. I'm real good y también lo puedo hacer muy bien, según me dicen. O sea, tú tienes, tú tienes ahora mismo tú te ponen una película y tú rompes. Bah, sí, y si tú me pones algo también que, que te actúa ahora mismo, lo hago. Mm, lo que sea, I'm ready, yo soy así. Yo no. No, papi, esa es la actitud, esa es la actitud, esa es la actitud. <risa> Messi, te hago esta pregunta y esa la hago a todos los colegas míos. ¿Cuál es el miedo tuyo más grande de tu vida? El miedo más grande ahora mismo, y es algo que sinceramente lo pienso todos los días y te lo he dicho. Nicky, yo siento como que yo dejé de hacer... Mi, mi padre falleció hace siete años. Para descanso. Una de las cosas que hasta el día de hoy no lo supero. Yo, mucha gente dice que yo soy muy, 
muy heartless. La vida me... me, me que me no tiene... Que tu corazón es frío. Frío en el sentido como que yo no lloro, obviamente. Porque no lloras, sí, porque tú eres sentido... Me, tú has llorado sí, conmigo. Sí, pero lloré contigo en un momento donde ya estaba... Pero en, en cuanto a... Oh, que pasó algo y alguien que se pone... Yo no, yo lloré la muerte de mi padre. Y hasta el día de hoy puede... Puedo escuchar una canción o puedo, me puede pasar cualquier sentimiento y lloro como un bebé. Y siento como que dejé de hacer muchas cosas. No arreglé la casa de mi mamá, no, no terminé de hacer el trabajo que comenzó a hacer mi padre. Y, y mi, 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 mi legado sería, parte de lo que he hecho en la música, sería poder hacer eso, poder dejar eso terminado como lo, lo dejó él. Y siempre, ojo, no quiero que la gente piense como que yo me olvidé de mi familia. Algo que mi mamá está muy conforme conmigo, que yo le daba, yo siempre a mi mamá, semanal, cada viernes, mi mamá tenía un semanal, vuelo para República Dominicana, lo que ella quisiera, pero aparte de hacer otra cosa, que como no se lo, no se lo dejaba a ella con el dinero que, que yo le daba, no, no pensaba que ella iba a hacer eso. Dejé de hacer muchas cosas que yo pienso que aparte de la música, esa sería mi felicidad más grande y, y si Dios me lleva mañana, con o sea, eso tú, yo descansaría en paz. Tu miedo más grande es no poder ayudar a tu mamá como... Ayudar como, a mi mamá, ayudar a mi hermana, que ha sido como una tú segunda quieres. hermana para mí, porque siento como que si Dios me lleva mañana, no lo deja a ellos ser como yo quería y como se supone que la última palabra que me dijo mi papá es... Y mi papá siempre iba a República Dominicana y se despedía normal de mí. Esa vez se despidió conmigo y me dijo... Papi, te dejo el nombre de la... Como que fue como, como, como una afirmación que él me estaba dando. Y siento como que... Y mira, me pongo emocional, brother, porque... Siento como que no le he cumplido a mi papá. Le he fallado a muchísima gente. Le he pedido disculpas. Pero a mi papá creo que no. Que a veces siento como que... Le he fallado y... Y yo hago música por mi papá. Y a veces no pienso como que... I don't know if he's proud of me. And everybody tells me... Oh. Pues yo te voy a decir a ti, Messi... Yo sé que tu papá está, está contento contigo, papi, ¿oíste? Yo sé que tu papá está desde el cielo contento contigo porque si él estuviera viendo esta, si él está viendo esta entrevista, como yo sé que lo está viendo, él está viendo el clase de hombre que tú eres, hermano. Y el mero hecho de que el miedo tuyo más grande sea no poder ayudar a tu mamá, eso dice mucho del ser humano que tú eres. Así que tienes mi respeto. ¿Y tú tienes qué edad tú tienes? 30. Tu papi, a ti te queda un mundo por delante. Y yo estoy muy, yo estoy orgulloso de ti. En el poco tiempo que he compartido contigo y he visto el cambio y la mentalidad que estás dando, yo estoy orgulloso de ti. Y aquí tienes un hermano mayor, hermano. Aquí tienes un bro, aquí tienes a Valentino, tienes a Juanfela, tienes todo el corrido del estudio que te queremos y te amamos. Y siempre vamos a estar contigo y vamos a, 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 a dar fe de que vas a hacer todas las cosas que quieras hacer. Y yo lo quiero a ustedes, lo digo, lo quiero, lo que esta gente han hecho por mí. Me siento, no solamente yo, mi familia, no, no, nosotros no encontramos como darte la gracia, manito, de verdad. Estamos. Love you, bro. I love you too, papi. Dios los bendiga. Bueno, mi gente, eso fue todo en el show de Rockstar Show. Me despido, mi hermano Mesías. Viene mucha cosa por ahí con Messi, así que pendiente, mi gente. Estamos activos. Nicky Jam.